ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பி டி ஆர்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொது தேர்விற்கான ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஸ்மார்ட் டீச்சர் அசோசியேஷன் வே டு சக்ஸஸ் டீம்ல இருந்து ரெடி பண்ண ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய பொது தேர்வு வினாத்தாள் வந்து இதே மாடலில் தான் இருக்கும் மேலே வந்து இந்த அறிவுரை எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சு பொதுவாகி உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ள வேண்டும் நீளம் அல்லது கருப்பு மைனை மட்டுமே நல்லா கவனிங்க நீளம் அல்லது கருப்பு மைனை மட்டுமே ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கும் சரி அண்டர்லைன் கீழே கோடு போடுறதுக்கும் சரி இந்த ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்பிரிவில் பதினான்கு வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையை சேர்த்து எழுதுவோம் உதாரணத்திற்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஏ சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஏன் போட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஆன்சரையும் நீங்கள் கோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க முதல் பதினாலு ஒன்பேர்டு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இந்த ஒன்பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆனால் பதினாலுக்கு பதினாலுமே கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்க போகிறது கிடையாது மேக்சிமம் டென்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் புக் பேக் தான் கேட்பாங்க அதனால் உங்களுடைய சாப்டர்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே இருக்கக்கூடிய புக் பேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எட்டு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கங்க தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பதினாலு ஒன்வேர்டு வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் அடுத்து வந்து டென் டூ மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் லாஸ்ட் இயரில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ண ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படிங்கிறனால இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரி அந்த கம்பல்சரினா என்னங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்கூல்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நான் ஒரு தடவை தெளிவாக சொல்கிறேன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதுல எனி செவன் அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் டென் நைன் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா டென் டூ மார்க்ஸ் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க நைன் கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அந்த கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணும் அதையும் சேர்த்து பத்து டூ மார்க் வந்து எழுதணும் அதை விட்டுட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டை விட்டுட்டு டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிறதுலே பத்து டூ மார்க் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்க டூ மார்க்கை அடிச்சு விட்ருவாங்க நல்லா கவனிங்க லாஸ்ட்டாக எழுதியிருக்க டூ மார்க்கை அடிச்சு விட்டுருவாங்க அது சரியாக எழுதியிருந்தாலும் சரி இல்லை தவறாக எழுதியிருந்தாலும் சரி கடைசி டூ மார்க்கை அடிச்சுருவாங்க அதை மறந்துடாதீங்க அடுத்து பத்து ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க அந்த பத்து ஃபைவ் மார்க்லேயும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ வந்து கம்பல்சரி இதுலேயே அதே மாதிரி தான் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செய்யணும் அந்த ஃபார்ட்டி டூக்கு கம்பல்சரியாக ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது ரெண்டுமே எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அது வந்து எய்தர் சாய்ஸு அதில் நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயுமே ஆறு ஆறு தான் இருக்குது ஜாம்ட்ரி வந்து ஆறு டைப் இருக்குது கிராஃபில் வந்து எயிட் எட்டு டைப் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அது தனியாக நான் ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ இந்த பிடிஎஃபோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா தெளிவாக போட்டு பழகிக்கோங்க பப்ளிக் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ நடக்க போகிற ஆவலி எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள